que hemos ido teniendo a lo largo de este programa desde ayer a las 6 de la tarde que se inició esta programación durante todas estas horas y hemos llegado a este momento en el que nuestro continente, América, está conectado con el mundo en este mismo sentir, con una misma visión, renovada, por cierto, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, voy a leer un texto de la Palabra del Señor para entrar en materia en cuanto a la predicación. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, la Biblia señala, Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré, mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Oremos al Señor, eterno Rey de la gloria, Padre celestial. Te damos gracias en este momento, Señor amado, que me concedes esta bendición de dirigirme a tu pueblo a través de de estos medios de comunicaciones por medio de tu palabra poderosa, Señor de la gloria. Mi vida esté en tus manos, utilízala, Señor, llena mi boca de tu palabra gloriosa y ordena en mi mente los pensamientos, Señor, para poder hablar tu verdad en esta tarde a la iglesia, a nuestros compañeros pastores, en el nombre del Señor Jesús y seguro que esta palabra tocará muchas vidas de aquellos que reproducirán este video, aunque no sean creyentes, Dios soberano, aunque no sean de la iglesia o de la organización, tú sabrás obrar en la vida de cada uno de ellos por medio de tu palabra gloriosa, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un encargo maravilloso en hombres que hemos sido barro. Bueno, es importante mirar en medio de, de este libro de Isaías, el profeta mesiánico, como se lo conoce también a Isaías, el mirar cómo él describe este relato importantísimo realmente relacionado con el siervo de Jehová, con eh, ciertas características que lo declaran, que lo exaltan y que lo ubican en un sitio muy importante, trascendental, podría decir también, en el que, eh, por ejemplo, dice, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas, un llamado para un objetivo específico. Pero mire usted, hagamos un poco de historia realmente. Es importante saber cómo el Dios soberano, el Dios eterno, nos ha declarado por medio de la Escritura y por medio de la historia que nosotros hemos podido informarnos, eh, como por ejemplo la Biblia habla de la, la transitoriedad del hombre y también la eternidad de Dios. En este eh, capítulo de la Escritura, este Salmo, nos habla de, la, de que el hombre es transitorio, ¿verdad? Eh, ha sido, llegó, llegó a ser reducido eh, a una esclavitud, se pusieron límites a sus años de vida, y eso da la, la pauta para que podamos decir que muchos sueños no se cumplieron, eh, muchas aspiraciones no se las alcanzaron, muchas metas no se lograron, porque la vida se acortó, porque la vida se terminó, hablando de lo transitorio. Y también hablando eh, de, la, de la gloria, de la gloria de Dios, 
señala la Escritura, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ¿verdad? Cuán glorioso es tu nombre, es decir, que Dios, pese a que el ser humano nos descarrilamos, nos fuimos de sus caminos, sin embargo, Dios siguió siendo Dios y nosotros en Adán, en adelante, todas las generaciones, nos fuimos perdiendo poco a poco hasta llegar al día de hoy. No obstante, las cualidades, las virtudes que Dios colocó en la vida del ser humano han hecho de que el hombre, de que el hombre sea luchador, de que el hombre aspire muchas cosas y se ha esforzado por alcanzarlas realmente. Somos conscientes que se han dominado muchas leyes de gravedad, se pusieron a volar aviones, y se dominó el agua, se ha construido grandes y lujosas embarcaciones, ya sea de estas de forma turística, comercial o también de guerra. Se ha podido eh, escrutar las profundidades de los océanos, ya sea a través de maquinaria o, o de los buzos, y todo esto nos, nos indica que el hombre tiene grandes capacidades, ¿verdad?, en la sobrepoblación de la tierra, eh, se ha visto obligado a hacer producir más y mejor la tierra, mejorar calidades de, en, los, en las aves, en el ganado, y de esta manera poder producir mucho más alimento en más corto tiempo. Y todo esto nos indica que el ser humano ha sido ha sido luchador, ¿verdad?, desde el mismo día en que Adán fue sacado del de Edén, ¿verdad?, y él buscó solucionar su problema con hojitas de higuera, Dios lo solucionó sacrificando unos animalitos y de esta manera proveyéndole un vestido nuevo, bueno y duradero. Entonces, se vieron abocados a, a buscar y a solucionar el problema de, de vivir en el ambiente, de protegerse del sol, o protegerse de la lluvia, y debido a que toda la naturaleza se volvió en contra de, del ser humano. Entonces, todas estas cosas nos indican que el, el hombre, ¿verdad?, ha sido ingenioso, pero también la Escritura señala que el instinto del hombre es malo desde su juventud, desde su juventud, una edad en la que se toman decisiones que tienen mucha importancia en el futuro de él, ya sea en, en lo bueno en lo malo, en lo positivo o en lo negativo, que ha buscado trascender en la historia, ya sea con hechos importantes, descubrimientos o con hechos atroces. El hombre ha, ha buscado todo esto. Sin embargo, podemos nosotros considerar eh, una pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por el hombre? Y la respuesta y que se da esta pregunta son varias. Si Dios existiera no hubiera maldad. Si Dios existiera no hubiera tanta miseria. Si Dios gobernara esto, si tuviera control de esto, no, no estuviera esto en la situación en la que está. No se hubieran cometido tantas atrocidades como las que se han hecho. Entonces, ¿Dios dónde estuvo? ¿Dónde estuvo, en los, dónde estuvo Él en los genocidios? donde estuvo él en las planificaciones de las guerras, donde estuvo él en la acechanza para quitarle la vida a las personas, donde estuvo él. Dios estuvo siempre allí. Pero, y si nos hacemos otra pregunta, ¿dónde lo ha tenido Dios? O oh, perdón, ¿dónde ha tenido el hombre a Dios? ¿En qué posición de su vida, en qué lugar de su vida lo ha tenido el hombre a Dios? ¿No? También hay respuesta para eso. Lo ha tenido en una esquina de su hogar, lo ha cargado colgando en su cuello, lo ha tenido tatuado en su piel, y lo ha tenido en su portacédula, lo ha tenido colgando del espejo retrovisor de su vehículo. Porque ahí no ha pasado, porque el hombre también ha sido religioso, ¿verdad? Ha sido religioso y ha querido eh, compensar esa, esa separación, esa ausencia que se marcó en el Edén cuando eh, Adán y Eva fracasaron, se provocó una separación, un aislamiento entre la comunión del hombre y Dios, y eso lo produjo el pecado, y el pecado ha venido dominando desde Adán, 
hasta, hasta Cristo lo dominó totalitariamente. Hubieron muchas actuaciones de parte de Dios, proveyendo siervos, proveyendo profetas, proveyendo eh, personas que llevaran un mensaje de, de arrepentimiento, que le dijera que al pueblo que eh, el ser humano había tomado acciones y actitudes y había cometido hechos, que lo habían vuelto a Dios indiferente en, en la relación entre ellos, ¿verdad? Todo esto nos indica que, que Dios ha estado allí presente siempre, pero también ha estado presente los errores y las equivocaciones del ser humano. Algunas personas descubrieron cosas importantes que iban a servir para, para beneficio de la humanidad, por ejemplo, la energía, pero se le ha dado malas aplicaciones, alguien descubrió el átomo y le dieron un, un mal uso a esto. Y así, lo que en un momento dado fue un invento para beneficio de la humanidad, sin embargo, esto se lo encausó, se lo encaminó, se lo dirigió para cosas negativas o destructivas. No obstante, en todo este andar de la humanidad, Dios estuvo siempre pendiente con su palabra. En ocasiones eh, se habla de del tiempo que ha vivido la humanidad, se lo divide en dispensaciones y cada una de las dispensaciones empezó eh, con un pacto, con una promesa, pero terminó con un juicio. Y en esta dispensación que estamos, la dispensación de la gracia, eh, empezó también con, con grandes victorias, ¿verdad? Eh, se auguraba grandes éxitos. Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, que la iglesia, las puertas del infierno, no prevalecerían contra la iglesia. Y era la primera vez que se hablaba de iglesia, ¿verdad? De una asamblea, de una, de una congregación, se hablaba de iglesia. No se estaba hablando de iglesia como templo, se estaba hablando de iglesia como un pueblo, como una congregación. Lo que hasta ese entonces había ya muchas religiones, ¿verdad? Eh, que practicaban diferentes tipos de, de, de culto, con diferentes doctrinas, que ten, tuvieron diferentes tiplo, tipos de templos, que tuvieron que hacerlos, tuvieron que hacerlos como un punto de referencia para, para su doctrina, para su religión. Pero cuando Jesús habló de la iglesia, esto causó un, una inquietud, ¿verdad? Causó una inquietud porque el pensamiento del Señor no era el pensamiento de los hombres, ¿verdad? No era el pensamiento de los hombres. Dios hablaba... Eh, en, en el encargo a la iglesia ya, ¿verdad? En el encargo a la iglesia cuando le dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no hablaba de límites, él no hablaba de divisiones, él no hablaba de sectorizaciones, él no hablaba de clasismo, no. Hablaba de, de una visión, una visión global al mundo donde están involucradas las personas de todos, todas las regiones, las regiones del mundo donde estarían inmersos todos los idiomas y dialectos del mundo, que la iglesia tendría que, que cruzar ¿verdad? Eh, las fronteras del, que, que son delimitaciones eh, políticas de cada país, cruzar esa, 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 esos límites, aparte de eso tener que aprender otros idiomas para poder comunicarles a las personas de estos otros sectores el mensaje del Evangelio en su lengua autóctona, en su propia lengua. Esto era como, como un desafío, parecía ser como, como algo descabellado, como algo eh, difícil de, de, de lograrlo, ir por todo el mundo. Y era un grupo pequeño en relación a la población de esa época, también era un grupo pequeño. Y la meta era, era muy grande, todo el mundo, era una visión eh, muy, muy grande, era un compromiso para la iglesia muy grande. Pero bueno, eh, las cosas para nosotros, los hombres, que en nuestras manos pueden ser pequeñas, en las manos de Dios son grandes y Él las puede multiplicar. En ese momento no habían tarjetas de crédito, no habían chequeras, no habían cheques viajeros, no habían transferencias, no había el sistema que tenemos ahora bancario, las facilidades. Pero mire usted, los discípulos no reprocharon. Los discípulos no pusieron obstáculos a, a esta invitación, a esta labor grande. Ir por todo el mundo. ¿Qué fue lo que hubo? 
Lo que hubo fue el día de Pentecostés donde se armó la iglesia, donde se fundó la iglesia eh, con el bautismo del Espíritu Santo. Ese mismo día hubieron varias nacionalidades que por el poder del Espíritu Santo y las lenguas que se hablaron allí, oían en su propio idioma, ¿qué cosa? Hablar las maravillas de Dios. ¿Quién se iba a imaginar, verdad?, en un proyecto tan grande, traído del cielo, surgido del corazón de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que las personas que íbamos a estar involucradas en esta labor, en este trabajo, eran los que, los que unos añitos atrás eran pescadores, eran en, empleados públicos, eran agricultores, eh, debieron de haber tenido uno o varios defectos o pecadillos, como toda la humanidad los ha tenido. Empezó allí. Esto avanzó más. ¿Quién se iba a imaginar que, que Dios se iba a tomar la tarea de qué? De regenerar al hombre. De transformar al hombre. De expiar sus pecados. Hacerlo de él una nueva criatura. Regalarle una nueva vida. Colocarlo en un camino eh, en contrario al que íbamos, en un sentido contrario al que íbamos, ¿verdad? Donde nos cambió la mente, nos dio una mente nueva, la mente de Cristo, nos dio un espíritu nuevo, el Espíritu Santo del Señor, una vida nueva a estrenar, un nuevo propósito, nuevos planes, nuevas metas, un llamado nuevo, bendito el Señor. ¿Quién se iba a imaginar que Dios vendría a revolucionar el, el plan de la salvación del hombre, al igual que en este momento que está viviendo la humanidad, en aquella época también carecían de pan porque estaban siendo gobernados por una nación extraña. Y, y el mundo, en, en diferentes tiempos, en las diferentes regiones o continentes que hay, la humanidad ha experimentado diferentes azotes, ¿verdad? Y lo primero que se padece es, es el hambre, ¿verdad? Lo primero que escasea es el pan. En otros casos, dependiendo de los, de, los, de los problemas climáticos que han habido, se ha padecido de una casa. Pero todo este, todas estas cosas que han, que han sucedido en medio de toda esta situación, había algo que trascendía en el corazón de Dios, ¿verdad? Que era? Era la salvación del ser humano. Y Dios se tomó la, la tarea, voy a usar esta palabra, se tomó la molestia. ¿De qué? De hacer algo fuera de serie, algo fuera de la razón y de la lógica de, del hombre. Me preguntará usted, o se preguntará usted, ¿qué fue que hizo Dios? Dios se manifestó en carne, Él se hizo hombre. Otros dioses no lo habían hecho, porque eran obras de manos de hombre, porque donde los colocaban allí se quedaban, este Dios que es espíritu no se movió en su infinita bondad y misericordia, llevó a cabo la más grande obra de la redención y nos involucró a nosotros, los seres humanos. Nos dio la maravillosa oportunidad, ¿de qué? De, de involucrarnos en el proyecto de Él. Por eso, algunos de nosotros cuando dijimos eh, a la familia, me voy a servirle al Señor, a mí personalmente mi padre me dijo, tú estás loco, mijo, tú te vas a morir de hambre. A otros le dijeron, tú vas a dejar tu trabajo, vas a dejar tu carrera, vas a dejar esto, vas a dejar lo otro, por ir a predicar el Evangelio. Sí lo hicimos. Dejamos las cosas que eran importantes para nosotros, porque consideramos que a lo que Dios nos llamaba era mucho más importante, porque resulta que el grande había sido subyugado por el más grande, ¿verdad? El engañador había sido llevado... Eh, como en el término boxístico, contra las, las cuerdas y había sido derrotado, había sido humillado, lo exhibió públicamente como el engañador, como el mentiroso y triunfó sobre él en la cruz. ¿Quién no se une al ganador? Jesucristo terminó siendo el ganador. Por esa razón, él dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y en esa declaración estamos, estamos aún en esta mañana, ¿Verdad? 1 de mayo del 2020 estamos en esa, en esa declaración que toda potestad tiene Él. Y a Él, el día que tomamos la decisión 
de aceptarle su llamado, de aceptar esta invitación, ¿a qué? A ganar a los pecadores, a salvar a los pecadores, algo descabellado, ¿verdad? Pero, pero resultó que Dios tenía la razón, nos involucró en su trabajo y qué, qué satisfacciones grandes nos ha dado el Señor, ¿verdad? Qué satisfacciones tan grandes nos ha dado Él, el, el saber que Él ha respaldado nuestra vida. Él ha respaldado el ministerio, ha respaldado las palabras que hemos declarado ante la iglesia. Él la ha respaldado con señales, con prodigios, con derramamiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Lo que empezó el día de Pentecostés con gloria, ¿verdad? El enemigo lo quiso enturbiar, lo quiso dañar por muchas ocasiones, pero la iglesia sobrevivió porque ya se había dicho, repito esto, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si hay algo que está garantizado en esta vida a sobrevivir, cualquiera situación que eh, en la vida, el tiempo, principados o potestades lo quieran inventarse, la iglesia ha sobrevivido y la iglesia va a sobrevivir una vez más esta situación. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene el Espíritu de Dios, al igual que usted, compañero pastor. Esta iglesia tiene promesas de vida eterna, al igual que usted, compañero pastor. Esta iglesia tiene una patria celestial preservada en los cielos para nosotros, al igual que a todos los ministros del Señor. Esta iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo, al igual que es el, el Maestro, el que nos dirige a nosotros, el que nos revela su palabra, el que nos ha llevado de la mano, aun cuando el día ha sido muy oscuro, que nos ha ayudado a cruzar por el desierto, por los mares o por los ríos, allí hemos estado el que nos ha guardado en los días difíciles, aún en las tentaciones, este Señor de la gloria, el que tiene palabras de vida eterna, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo poder, el que tiene todo dominio, el que dice no temas, yo te ayudo. Hoy, las armas de nuestra milicia siguen siendo espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero también hay armas del enemigo que son tan viejas y tan obsoletas, pero que le siguen dando todavía su productividad. ¿Pero en, en quiénes? En aquellos que nos descuidamos, en aquellos que cambiamos nuestras prioridades, que cambiamos, desviamos nuestra mirada del objetivo, en aquellos, en aquellos que dejamos a un lado, ¿qué cosa? Las prioridades, repito eso. Usted, pastor y yo, fuimos llamados para edificarle la iglesia del Señor y eso no debe de cambiar. Él no nos llamó para hacernos poderosos como un día empezó Nimrod siendo el poderoso en la tierra. Él nos dio poder el día que nos dio el, el Espíritu Santo y nos dio ese poder y nos dio autoridad, no para sojuzgar a la gente, sino para servirle a la iglesia, para ser el ángel de la iglesia y los que enseñemos a la iglesia el camino de la salvación. Nos llamó no para ejercer política sobre la iglesia, no, sino para seguir siendo siempre los siervos de Dios porque ya lo había dicho Dios a través del profeta Jeremías y os daré pastores conforme mi corazón que apacienten a mi pueblo con ciencia y con inteligencia así que el pueblo siendo ilustrado simbolizado como el rebaño del Señor a ese pueblo Dios nos llamó a administrarlo a guiarlos a donde a guiarlos a lugares de delicados pastos. Él nos llamó para cuidar a la iglesia y, y sacar aguas turbulentas y colocarse en los abrevaderos para que beban agua tranquila. Él nos llamó para que administremos y cuidemos su iglesia y le brindemos protección. Bendito sea el Señor, porque ya lo dijo Jesucristo, ¿verdad?, que el pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas. No son las ovejas las que dan la vida por el pastor, no es así. No son las ovejas 
las que tienen que ser utilizadas para otro fin. No, Señor, las ovejas deben de ser cuidadas, pastoreadas, administradas, enseñadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y cualquiera que cambie estas prioridades, bendito el Señor, va a tener problemas con aquel que te empleó a ti, con aquel que te llamó a ti. Ya en la antigüedad sucedió de que pastores eh, se aprovechaban de las ovejas gordas, de las que estaban con buena lana, pero de aquellas flacas y enfermas o heridas se las dejaba morir porque no representaban gran, gran eh, recurso para, para la persona. Esto ya sucedió en la antigüedad. Es posible que también se quiera repetir en algunos episodios de la vida nuestra esa misma situación. Ya Dios nos mandó a construir sobre una base sólida a la iglesia. Cuidado con estar usando barro suelto. Cuidado con estar usando otros elementos eh, para edificar la iglesia. Esta iglesia tiene un fundamento sólido y tiene columnas sólidas para que edifiquemos sobre ella una iglesia sólida, no a la manera suya o mía sino a la manera de Dios, y a la manera de Dios el resultado será una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ya la Escritura nos habla también de la apostasía en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, ¿verdad?, eh, a estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de, del error. Ya la, la Biblia nos advierte, nos anticipa las cosas que sucederían, cuando En los postreros tiempos, donde el carácter de los hombres sería un carácter muy vulnerable, profesando ser sabios se hicieron necios, tendrán apare apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice Dios a esto? Evita. ¿Por qué? Porque son como árboles otoñales, dos veces muertos y desarraigados, Fien, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y todo ese relato que dice la Escritura, nos lo dice para que nosotros estemos atentos, alerta, que estemos nosotros avisados sobre el tiempo que vivimos, en la época que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, el medio en el cual nosotros vivimos y crecemos para que estemos avisados y para que como buenos atalayas que anticipemos a la iglesia con la palabra, con la enseñanza, los peligros, el peligro que hay, que así como Eva fue engañada por la serpiente, algunos de nosotros seamos engañados por la astucia de estos mentirosos. Por eso, qué bueno, qué bueno, yo me alegro de verdad, es que Dios nos haya, nos haya reducido a nuestros hogares, ¿verdad? ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que pensemos, ¿en quién? En mi futuro económico, esa no es la prioridad en este momento. Para que piense en mi futuro político, esa no es la prioridad en este momento. En este momento la prioridad es pensar qué necesita la iglesia, qué tengo que decirle a la iglesia, qué necesito yo para, para poder limpiar mis ojos con el colirio de, de Dios y mirar la, la prioridad o las prioridades que tenemos en esta vida. Lavarnos con la sangre del Señor Jesucristo para que no haya en mi vida inconveniente o estorbo a fin de que mis, mis oraciones sean recibidas, oídas, atendidas y respondidas por el Señor. Oh, yo me alegro tanto de que Dios haya tomado la molestia para reducirnos a un sitio pequeño, a un sitio limitado, aleluya, y miremos los vulnerables que somos, los vulnerables que son los gobiernos, las economías, las familias, las, todos los vulnerables que somos, lo expuesto que nos podemos poner al salir de nuestra casa, a la exposición, a, a la contaminación, al mal, al peligro, pero aquí estamos en esta tarde, alabanzas al nombre del Señor, con cada experiencia que usted y mi persona hemos tenido en este día, mirar que la prioridad es edificarle una iglesia al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. El libro de los hebreos habla de experiencias de hermanos que, que 
vivieron, fueron perseguidos, maltratados, que el mundo no fue digno de ellos, que sus mujeres recibieron a sus muertos en esperanza y todo esto mediante algo que se llama la fe, porque la, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no podemos agradar al Señor, así que la fe es el recurso indispensable que necesitamos hoy más que nunca para continuar viendo que la gloria de Dios para no ser espectadores de lo que otro hace de cómo la viña de otro le crece de cómo las ovejas a otro le crecen sino no no ser espectadores sino ser actores actores bendito al Señor servidores que hemos sido llamados a esta obra tan grande tan importante para Dios porque eso sin involucra la manifestación de él en la persona de Cristo, eso involucra la muerte de Cristo en el Calvario con todo su sufrimiento, involucra la resurrección de Cristo de entre los muertos con poder y grande gloria. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso hoy en día nosotros, a nosotros nos conocen como los pastores, nos conocen como el ángel de la iglesia, el siervo, hay hermanos que le dicen, nos dicen siervo, los pastores, algunos se tamborean el pecho diciendo yo aquí soy el pastor, pero otros doblamos nuestra rodilla y agachamos nuestra cabeza ante el rey de la gloria, el verdadero amo, el verdadero señor, el, el que realmente tiene creyentes o seguidores, es él, es Él. Nosotros como personas somos siervos y el siervo no tiene derecho de nada. Sin embargo, todo lo que hoy somos, lo somos porque el patrón que tenemos ahora, o el amo que tenemos ahora, o el Señor que tenemos ahora, es generoso, es bueno, es admirable. Y podemos decir que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. No cambiemos nuestra prioridad. No, bendito sea el nombre del Señor. Si alguien se ha estado cambiando su prioridad, lo invitamos a que hoy regrese al, al redil, regrese al camino. Aleluya, bendito el Señor, para que esta prioridad realmente se haga evidente, que cuando lleguen a, a sus templos, a sus lugares donde alquilan o donde se ha edificado para, para reunión de la iglesia, Cualquiera persona que llegue, usted lo vea como alguien importante para Dios por la muerte de Cristo en el Calvario, porque Él murió por todos, no nos olvidemos de eso. De tal manera que, que hoy, vamos, voy a concluir este servicio, este mensaje, esta exposición de la palabra, diciendo esto, ¿quién iba a creer que de estos mortales indefensos estos esclavos y miserables que éramos en esta vida, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. ¿Quién se iba a imaginar que Dios se iba a proveer de todo este grupo de personas? Se iba a proveer para una iglesia y para siervos de él, pastores. ¿Quién iba a creer? que Dios iba a tomar la tarea de regenerarnos para hacernos sus siervos. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginarse que nos iba a dar la invitación a hacer el trabajo más grande y más honroso que hay en esta vida, edificarle la iglesia al Señor? Todos éramos siervos de algo o de alguien, pero hoy somos siervos de Dios y eso marca una verdadera diferencia. Siervo de Dios, aleluya, nos llamó a hacer algo con un término nuevo, evangelizar al mundo. Así que hoy no vamos a bajar nuestros brazos, no lo hemos bajado. Hemos aprovechado, hemos despertado 
a, a nuevas alternativas para comunicar el Evangelio. Yo en este momento estoy en mi hogar y estoy llegando no sé a cuántas partes del mundo y no sé a qué cantidad de personas llegará este mensaje, pero lo que sí sé es lo que un día dijo Dios en su palabra, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Así que yo soy una persona limitada, que estoy en un sitio limitado, pero lo que digo de Dios y lo que sé de Dios trasciende a un espacio y aún trasciende en el tiempo. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta eh, tarde por la palabra que hemos escuchado. Y no te olvides, apreciado compañero y apreciado hermano, hay una prioridad a la que tú y yo fuimos llamados, edificar la iglesia del Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, usted que es esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, tú que desde el siglo y hasta el siglo eres Dios, oh, te agradezco, Señor de la gloria, haberme permitido dirigirme a los pastores y a la iglesia en cualquiera parte del mundo en esta hora, en la conclusión de este ayuno mundial de pastores, allá donde está tu siervo, donde hemos pasado estas horas en tu presencia, esa experiencia, esas confesiones que han habido Dios, esos compromisos que hemos renovado contigo, yo sé que tú lo tomas en cuenta, Señor amado, porque tú sigues creyendo en el hombre, porque así como un día fuimos capaces de hacer tantas cosas malas, hoy somos capaces de hacer todo lo que tú nos encargues, todo lo que tú nos dirijas, Dios, aleluya. Dios, necesitamos cada día ese toque tuyo, Señor, en la vida nuestra para encaminarnos por el camino de la verdad y de la justicia, para seguir siendo esos siervos, Padre Santo, humildes, obedientes, sujetos a tu bondad, a tu palabra, a tus disposiciones, que nuestra prioridad siga siendo esta, una iglesia gloriosa, edificarla para la gloria tuya, para la alabanza de tu nombre en todo pueblo, de toda nación, de todo linaje, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos Dios en este nuevo tramo que se va a abrir para nosotros. Dios, las oportunidades que se den ayúdanos Dios Santo el recurso que tú nos des tanto humano como económico sea invertido, dirigido, encausado, enviado a cumplir este propósito de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús Amén en el nombre de Jesús, amén, porque hoy han caído muchos muros, hoy han caído y se han roto muchas ligaduras de impiedad, muchas ataduras de opresión, hoy han caído en el nombre de Jesús, porque nuestras rodillas han sido puestas en el suelo y nuestra voz y nuestra adoración ha llegado a tu presencia, aleluya, envía respiro y liberación a esta humanidad, envía tu luz, nosotros somos tu luz, envíanos en medio de todas estas tinieblas, en medio de todos los escombros que hay en esta vida, envíanos a rescatar a los que están atrapados y caídos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
está viviendo momentos caóticos, llenos de tristeza y desesperación. Una crisis sanitaria, una pandemia mundial que ha llegado a imponer el aislamiento y ha hecho que la vida dé un giro total. Ante esta situación, y por la mayor necesidad que presenta el ser humano de conocer y tener a Jesucristo en su corazón, la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, junto a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, en sus respectivos países y en todas sus sedes en el mundo entero, unen a todos los pastores, siervos y ministros del Señor en un mismo sentir y clamor, en el gran ayuno mundial de pastores, con el tema, el hombre de la brecha, intercediendo por la difícil situación que atraviesa la humanidad, pero sobre todo, para seguir cumpliendo la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura.
glorifica el nombre de Jesús. En un mismo sentir y clamor. Con la misma visión y misión, guiados por nuestro Dios Todopoderoso. Seamos bendiciones a la amada Iglesia del Señor en todo el mundo y a todos los ministros siervos fieles del Señor Jesucristo. Cada continente y sus respectivos países. Por su unión y apoyo al gran ayuno mundial de pastores con el tema El Hombre de la Brecha. Expresamos nuestra mayor gratitud al soberano Dios por su extraordinario respaldo. Siempre hemos visto su gloria y esta no es la excepción. Declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, aprovecho este momento importante eh, en este proyecto que Dios nos ha permitido poder ejecutarlo, poder realizarlo con el apoyo de cada una de, de las organizaciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, presidida por el pastor Álvaro Torres Forero, por el pastor Jenner Puentes, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en los Estados Unidos. Les quiero agradecer a los compañeros de la Junta Administrativa, a todos los administradores y pastores, familias y pueblo en general. Ha sido un día muy hermoso, muy importante para, para nosotros los pastores y creo que también para la vida de la Iglesia. Aspiramos, con la ayuda del Señor, perseverar en el objetivo para llegar a la meta. Continuaremos predicando la palabra, continuaremos enseñando las verdades eternas a diestra y a siniestra, a tiempo y afuera de tiempo también. Entonces, les agradezco a todos su, su apoyo, su aporte, su contribución, el contingente a todos los hermanos de comunicaciones de, los, de las tres organizaciones, un abrazo de mi parte. Mi Señor Jesucristo los bendiga. Y vamos a hacer una oración de clausura, dándole gracias a Dios por esta maratónica tarea que, que ha habido. Y podemos decir, Filipenses 4.13 una vez más, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Soberano Señor Jesucristo, te doy gracias. Como siervo tuyo desde esta parte del mundo, el Ecuador, me dirijo a ti, Señor Jesús, en compañía de muchos, muchos pastores que en este momento estarán también orando a ti, dándote gracias, Señor, por este día, por esta experiencia maravillosa. Oh, Señor de la gloria, el hombre de la brecha, cada siervo en las grandes metrópolis, en los grandes continentes o en el lugar misionero, Señor, Tú estarás allí respaldando a tu siervo, Padre Santo, llenando su boca de tu palabra, ordenando sus pensamientos, dirigiéndolo por tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Dios. A fructífero el ministerio de tus siervos, Padre Celestial. Concédenos hallar gracia ante los ojos de la iglesia y de la sociedad en general. Dios, que siempre haya un corazón disponible, amplio, para amar a la iglesia, para tratarla a ella como la niña de tus ojos, como el fruto del sacrificio tuyo en el Calvario, como la esposa tuya, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en muchos idiomas se estarán dando gracias en este momento, Dios, tú nos entiendes a todos. Y gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Como ministro del Evangelio, pastor y compañero de todos ustedes, declaro clausurado este gran ayuno de pastores en el que han habido inmersas muchos hermanos de la iglesia. Lo declaro clausurado en el nombre del Señor Jesucristo. 
un abrazo para todos en todas partes del mundo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gloria a Dios, santo es su nombre. Yo les bendiga a todos, gracias a Dios por que se ha podido llevar a cabo en San durante el día de ayer que empezamos, este día viernes. Gracias por la palabra que hemos escuchado con este hermoso tema, el hombre de la brecha. Si nosotros pensamos en el de la brecha, Jesús tomó la forma de hombre y un hombre puesto a la brecha es el que como Dios mira. Dios mira con ojos de mi misericordia. De la, de la, esa que no mira lo suyo. No mira su propio bien, sino el otro. Así que, estimados hermanos, gracias a Dios. Queremos agradecerles primeramente y a todos los hermanos de comunicaciones que hicieron posible que esta acción se pueda llevar a cabo con gran bendición de Dios. Muchas gracias, hermanos de comunicaciones en el nombre de Jesús a todo ese equipo de trabajo se ve, no los vemos y algunos no los conocemos pero han hecho un trabajo estupendo con la bendición de Dios un trabajo exitoso en el cual le agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos sin seguidores que Dios guarde poderosamente este tema muy importante seguro que estamos viendo resultados un hombre a la vez Hecha ese ese que por otro todo lo hizo la vida nuestra vida agada, una vida apasionada por este evangelio una vida que realmente es aplicada con esperanza pero no lo vemos aquí sino que lo podemos dar gratis a gran vida a Dios y a esta mala obra a todo el pastorado, a todos los hermanos que estuvieron conectados a la línea de la Gran Jesús, en el nombre de Jesús, muy agradecido con Dios y agradecido por la vida, porque podemos ver, podemos dar, podemos y estar de pie, la bendición, así que le agradecemos al Señor, Dios Todopoderoso, que Dios le bendiga a todo el equipo. Y a toda la familia, el Señor Jesús será hasta la paz que Dios lo permita. Somos la Iglesia Evangélica Apostólica en nombre de Jesús, en un mismo sentido y clamor, con la misma visión y misión, guiados por nuestro Dios Todopoderoso. Seamos bendiciones a la amada Iglesia del Señor en todo el mundo y a todos los ministros siervos fieles del Señor Jesucristo cada continente y sus respectivos países. Por su unión y apoyo al gran ayuno mundial de pastores con el tema El Hombre de la Brecha. Expresamos nuestra mayor gratitud al soberano Dios por su extraordinario respaldo. Siempre hemos visto su gloria y esta no es la excepción. Declaramos en victoria en el nombre de Jesús.
Un saludo. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo desde República Dominicana, la IEA en Jesús en República Dominicana, a toda la amada Iglesia del Señor en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y también en nuestro continente americano. Saludos desde la República de Honduras, junto a mi familia, a la Honorable Junta Administrativa, a la Iglesia del Ecuador, en todo el mundo. Dios les bendiga. La paz de Cristo, amados hermanos, un cordial saludo a toda la Iglesia del Señor a nivel mundial. Aquí estamos uniéndonos al gran ayuno a nivel mundial, el hombre de la brecha, colocándonos en ese lugar donde Dios anhela y desea, Flores Misionero en Bolivia. Doy gracias al Señor Jesucristo por este día de ayuno mundial de pastores y sus familias que ha sido de gran bendición. El Señor Jesús les bendiga. La IAN Jesús Venezuela unidos en este día de ayuno mundial a favor de su preciosa obra. Bendiciones para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Carlos Lara desde la República Federativa de Brasil. Saludo a nuestras autoridades y ministros del mundo que han participado en este ayuno. Dios abenzoe a todos vosotros en onomi tu Señor Jesucristo. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo desde la República Oriental del Uruguay a todos los pastores y misioneros que estamos en este día en un mismo sentir en este ayuno mundial con el tema El Hombre de la Brecha. Saludamos en el nombre de Jesucristo desde Ian Jesús, España, a todos los compañeros pastores que en este momento estamos en este ayuno mundial. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis frères. Yo soy el misionero en Suiza, Samuel Valente, de la E. En Jesús, en Suiza. Que le pastor de ese. Especialmente en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a toda la amada iglesia del Señor en todo el mundo y a sus ministros. Os saluda vuestro siervo, el pastor Roberto Carlos Almeida desde Madrid. Y me gozo en el Señor y le doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder participar de este ayuno mundial. Estoy seguro de que el Señor derramará grandes bendiciones sobre su pueblo. Paz y gracias sea a todos vosotros en Jesucristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo fraterno desde el Reino Unido. La familia misionera se hace presente en el ayuno mundial. God bless you. Dios le bendiga a mis hermanos, reciban salud desde la Ian Jesús Sojanto en el Reino Unido. Todos juntos en un clamor en este ayuno mundial de pastores. Decimos todos, God bless you. Dios les bendiga. Un saludo desde Alemania. Seguimos unidos en un mismo sentir. Italia presente. En un mismo sentir. En el ayuno mundial. Bendiga, apreciados hermanos, mi nombre es Jesús Alberto Pinto Bautista, misionero aquí en el país de Tanzania, África. Quiero de una manera muy especial saludar a la Junta Directiva Nacional de la IAN Ecuador, a todo el pastorado de la Iglesia del Señor allá en este país, y quiero decirles que estamos unidos en este sentir a favor de las naciones, orando y clamando en este día, desde aquí, desde el África, comprometidos también por la causa del Señor, clamando al Señor que Dios tenga misericordia y nos bendiga. Un abrazo fuerte para todos en lengua Swahili. Les, de, les digo, Mungu Awabariki. Dios los bendiga.
Dios, el Hijo del Dios viviente Él la lleva allí en la cruz, dice la palabra Y le puso aquí en la nuca la misma muerte No hay cura más efectiva que aquella sangre Que derramó en el madero ese hombre valiente No hay cura más efectiva que aquella sangre Que derramó en el madero ese hombre valiente Y él acabó con la fiebre Presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el color cuando se crece, el sida y la drocefalia, tumores donde se encuentre, se curan por la palabra y tumores donde se encuentre, se curan por la palabra. Ya se romatismo la hernia umbilical, la triplo, la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Me prueba la ya seguida, vas a ver los resultados. Me prueba la ya seguida, vas a ver los resultados. Que no se pueden ver Simplemente porque ellas están en el alma Pero que el Señor Jesús puede curarlas también Porque frente a Él no hay enfermedades que valgan El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser Quedas como si no hubiera ocurrido nada El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser Quedas como si no hubiera ocurrido nada te cura de los celos, de egoísmo y de la envidia Te cura cualquier complejo que tú tengas en la vida Lo que no ves en tu espejo cuando todos los días te mira La angustia y el desespero, el engaño y la mentira La angustia y el desespero, el engaño y la mentira Jesús es la medicina Y también 